テラス Hey, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Y bueno, pues sean bienvenidos aquí a un nuevo video. Les traigo un gameplay de Plantas vs Zombies Garden Warfare. Y bueno, para hablarles acerca del tema estratégico que posee este título. Y bueno, ya ven que en los videos anteriores les estuve mencionando que, bueno, era un juego con muchos toques de Battlefield. ¿Ok? Eh, en este caso, bueno, vamos a hablar acerca de cómo funciona mejor un equipo. Eh, digamos que he estado jugando ya bastante. Eh, ya he estado jugando bastantes partidas. Y me he dado cuenta de algún tipo de cosas acá bastante, pero bastante eh, claras. Que yo creo que la gente que ya jugó Battlefield. Y se le ocurrió comprar este juego Ya se dio cuenta ¿ok? Eh, tenemos clases eh, similares Si no es que diría yo iguales A lo que viene siendo Battlefield Tenemos al girasol eh, Que viene siendo lo que es el médico tenemos en el caso de lo que viene siendo el cactus, lo que viene siendo el reconocimiento o el que traía el sniper en Battlefield. Eh, tenemos a lo que viene siendo eh, la planta carnívora, que es el que traía la escopeta, que no recuerdo cómo se llama el, el tipo de personaje. Y lo que viene siendo el lanzaguisantes, que lo que viene siendo los, los que traían el rifle de asalto. ¿ok? Eh, en este caso eran, si no me equivoco, eh, ingenieros. Si no me equivoco, eran ingenieros. Este, bueno, el punto es que más o menos así trabajamos lo que vienen siendo eh, tanto a las plantas como los zombies en este caso aplica lo mismo para lo que viene siendo el jugador de fútbol el soldado el, el ingeniero y el científico es más o menos la misma perspectiva de personajes que tenemos para el hecho de actuar en ese en ese sentido en lo que viene siendo eh, la, la combinación obviamente como les menciono esto es un juego que debería debería de jugarse en equipo eh, me refiero al hecho de que bueno vas tú con tu team y vas buscando partidas desgraciadamente este juego no tiene eh, posibilidad de crear lobbies eh, es algo que espero yo que arreglen pronto o sea que, que le den su, su arregladita porque si sí es muy molesto el hecho de que no puedas tener un lobby eh, digo es un juego que es de 12 contra 12 y el hecho de que pudieras tener tu propio lobby ahí con tu con tu banda haciendo tu equipo así completo eh, digamos que lo haría bastante bastante bueno no entonces por lo mientras en lo que viene siendo la recomendación de la estrategia es que siempre te adaptes tú a cómo va tu equipo. No esperes que tu equipo se adapte a ti por, eh, precisamente por el hecho de que no hay lobbies. Entonces, por la mayoría de las veces vas a estar jugando con gente totalmente desconocida y que obviamente no se va a poner a pensar qué hacer. ¿no? O sea, si tu, si tu búsqueda de las partidas es para ganar, o sea, tú juegas para ganar, entonces vas a necesitar adaptarte a lo que haga tu equipo. ¿ok? En el caso de lo que vienen siendo los zombies, en este mapa en especial, eh, traer un soldado es lo mejor que puedes hacer eh, digamos que te permite llegar a lo que vienen siendo los techos obviamente los guisantes también pueden llegar eh, hay que tener mucho cuidado con eso ya que bueno si tú comparas es más o menos la misma mecánica de personaje eh, no es muy difícil ver el hecho de que ellos también pueden saltar a los edificios por ejemplo en el caso de la, de la planta carnívora que puede ponerse bajo tierra y llegar a cierto lugar lo mismo aplica con el científico que puede teletransportarse y así o sea vamos vamos como que comparando este este pex no entonces bueno eh, como les menciono es el mejor mapa, eh, este es el mejor personaje para este mapa, ya que bueno te permite atacar desde arriba, estarte moviendo y bueno, eh, aquí las plantas carnívoras tienen una, una desventaja bastante grande entonces tú tienes que irte adaptando de cómo juega tu equipo, si estás viendo que tienen demasiados girasoles, obviamente no te pongas girasol, a menos que quieran hacer una estrategia puerca de estarse reviviendo ilimitadamente, entonces bueno, ya te la pones, eh, obviamente si estás viendo que hay muchas plantas carnívoras, tienes que ponerte algo que las ayude, porque bueno esa es otra cosa, no eh, si tienes plantas carnívoras en tu equipo necesitan tener soporte ellos no pueden atacar de lejos entonces necesitan soporte para que puedan eh, ya sea distraer a los enemigos o atacarlos directamente en este caso bueno lo que viene siendo eh, lo que viene siendo el lanzaguisantes y el cactus ayuda mucho a las plantas en el caso de que trajeras por ejemplo al científico pues lo que vienen siendo los soldados y lo que vienen siendo los jugadores de los del all star por ejemplo eh, ayuda mucho no entonces son un par de cosas que hay que analizar gente en lo que viene siendo el respecto del, del uso de los personajes, como les menciono es muy Battlefield, no es muy difícil de entender el concepto, eh, de hecho es bastante fácil simplemente equilibrar lo que viene siendo las fuerzas de ataque es, la, es lo único, eh, obviamente bueno hay más cosas que bueno se las mencionaré en otros videos, ya mencionando un poco lo que viene siendo el mejor zombie, la mejor planta eh, digamos que para poder entrar un poquito más, eh, más adentro del terreno de las estrategias de plantas contra zombies, que sí tiene estrategia 
estrategia, o sea, tal vez a muchos les, pare, les parezca gracioso, pero el juego sí tiene estrategia. Eh, obviamente, si vas a jugar a ganar, si vas a jugar eh, a divertirte, pues realmente el chiste nada más es que andes matando plantitas eh, o zombies en su caso, pero eh, pues si no, si no, si lo que quieres tú es ganar y ganar bien, pues hay que basarnos en la estrategia de, de acomodarnos con lo que viene siendo nuestros, nuestros aliados, ¿no? ¿Qué es lo que traen ellos? ¿Qué es lo que nos vamos a poner nosotros? Entonces, bueno, gente, pues espero que este video les haya gustado y les haya servido. No olviden dejar su like si les gustó, compartirlo con sus amigos, que es muy importante. Y bueno, ya saben que estamos a full con Plantas vs Zombies. Entonces, bueno, pues yo aquí me despido. Nos vemos la próxima y bye.